po si Verly P. Excited po ako ngayon kasi gustong gusto ko lang i-upload yung video na to because this would be my first video para sa inyo and I hope magugustuhan po ninyo. Ito po ay about kung paano ako maglagay ng everyday makeup. So, ang gagawin po natin makeup tutorial ngayon, itong suot ko na everyday makeup look. Samahan nyo ako guys. Salamat! Hi! So, magsisimula na po tayo sa ating everyday makeup look video tutorial. Okay, so, simulan po natin ng ating uh, toner by Bio Aqua. Ayan. Actually, konti na lang siya, guys, kasi madalas ko talaga siyang ginagamit araw-araw. Halos araw-araw. Pagpasok sa office, yan, ginagamit ko talaga siya. Nakaka-refresh talaga siya ng skin. Kasi neck. At, for some reason, nakakaliit talaga siya ng pores. At saka, ginagawa niyang matagal, mas matagal ang kapit na makeup. And then, sasabayan ko pa nitong No Shine Quick Fix. It absorbs oil, control shine for smooth matte finish, conceals line, uh, fine lines and pores for visible radiant skin instantly. So, talagang nakakaganda siya ng skin, guys. Lain natin siya. Lalo na, dun sa mga may pores. Ko, talagang yung pores ko dito. Tsaka dito, yan. Very visible. Tsaka minsan dito, diba? Okay. So, lagay-lagay lang. Pagkatapos nun, maglagay na tayo ng ating BB cream. So, this time, BB cream ang gagamitin ko kasi ayokong masyadong heavy kapag pumapasok lang naman ako sa office or kapag um, tamang lakad lang, tamang mall, tamang grocery, ganun. So, ayoko siya ng heavy makeup. Nag-heavy makeup lang ako, guys, kapag special yung event. So, this would be, hindi nyo siya makita eh. Susulat ko na lang. Natural Beauty from Sansan, crayons, and uh, Fair Lady, crayons din. Product din yun ng HBC. So, napaka-affordable nito, guys. So, lalagay na ako. Okay, ganito po pala yung nitsura nila. Okay, this one, uh, itong banda dito, itong medyo puti. Okay, ito. Yan ang Fair Lady, at Natural Beauty naman, of course, yung isa, which is yung pang morena. So, sa shade, uh, sa kulay ng balat ko, masyadong dark si ilalapit ko si natural beauty masyado namang white si fair lady so nag-decide ako na pag-combine sila okay magiging ganda siya okay so maglalagay na ako sa face guys Make sure na well blended. Okay, tapos yung mga ibang natira, ilagay din natin sa ating neck. Itong karaniwan napapansin ko na common mistake ng mga kapwa nating babae na mahilig mag-ayos, mostly naglalagay lang sila ng foundation sa face. At pinipili pa nilang shade. Minsan, eh, yung hindi nila pa shade or yung mas lighter usually. Kasi um, mga Pilipino may thinking na kapag naglagay ka ng foundation sa face and mas maputi ito, feeling mo, ikaw pumuputi na yung buong pagkataon mo, eh, diba? Pero, sa totoo, lalo na kung hindi nagmatch yung mukha mo, sa face mo, at sa balat mo, magmumukha tayo. Es, pasod, mga kapatid. Kaya, tayong kaibigan lang, kapag maglalagay po kayo ng BB cream or foundation, make sure na tamang-tama po ang shade niya sa balat nyo. Or, mas safe kayo kung mas darker kaysa mas lighter. Para sa akin yun ha, guys. Kasi, pwede ka naman maglagay ng halimbawa ng baby powder or light na powder after that para makompensate yung puti or yung skin tone natin magmatch from the dark shade na BB cream or foundation. Next naman, guys, ang gagamitin ko ay blush na liquid. Maglalagay na ako ng blush para naman magkaroon na tayo ng kulay sa chicks. So, ang gagamitin ko ay ang Ever Belena Blush 
rush or blush rush. Sabi nila, maganda daw to kasi long lasting. So, let's check if talagang long lasting. Kasi yan naman talaga ang need ko dahil hindi ako pala touch up. Once lang talaga ako mag-apply ng aking makeup. So, kita nyo naman guys, maganda yung kanyang dating. I mean, very natural. Talagang parang may rosy cheeks ka. So, after uh, putting the blush, kailangan ko lang mag-set. So, ang ginagamit kong pang-set is Pond's Magic Powder. Actually, ito, isa to sa sikreto ko kung bakit tumatagal talaga yung nilalagay kong power suit kong makeup kapag pumapasok ako sa office. So, ang pagbe-bake. Isa pa, pinananatili niyang fresh yung mukha mo na mas matagal kaysa kapag hindi ka nag-bake. Lalo na, for me, na I have oily skin. So, talagang I advise na mag-bake kayo. So, next, gagawin na po natin yung kilay. Ito na ang pinaka sa lahat. So, ang gagamitin ko ay ordinary eyebrow liner lang from uh, Ever Milena. Yun yung uh, Cleopatra nila. So, 75 pesos lang to, guys. So, mag-start na ako maglagay. Clean up na lang tayo. Kuha ko ng uh, flat brush. Okay, medyo luma na guys. Yung brush ko. Kasi lagi ko siyang ginagamit pag nag-clean uh, up ako ng uh, eyebrow ko. So, kumuha ko ng fairy lady kanina. Okay. Dip ka lang na ganito. Lalagay mo lang siya sa eyebrow mo. Kanyan, sa baba. Ganun din sa taas. So, ganito. Make sure, kapag maglalagay ka, steady at light as possible. Dapat banayad pero steady po yung kamay para makuha po natin yung perfect brows. Sa mga nagtatanong kung ano yung transition, bakit kailangan may transition color, hindi ba pwede ilagay na lang siya basta-basta. So, I suggest na maglalagay ng transition color para maganda yung dating. Parang ombre effect parang uh, hindi siya parang ipinatong lang talaga sa mata. Kita-kita mo yung effort ng blending. Makikita mo iba yung dating kapag meron siyang transition. So mostly, ang kinukuha ang colors pag sinasabing transition color is yung light. Yung pwedeng i-blend from uh, your balat, yung color ng balat mo dito sa eyes mo. Sa foundation na ilalagay mo, or I'm sorry, sa uh, color ng uh, eyeshadow na ilalagay mo. At kung ano ba yung isusunod mong ipapatong pa na eyeshadow. Kaya siya sinabing transition. So, para siya yung connector na color. Next, uh, pupukunin itong uh, dark uh, shade na to. Actually, pwede rin itong pang contour eh. Pero this time, syempre, gagamitin natin siya as eyeshadow. So, mula dito sa crease, paloob. Hama lang siya i-blend. Blend. Then, so ko kukunin is this one. So, from gitna, ibe-blend mo siya palabas. Tapos, kukuha ako nitong combination nito. Tsaka nito. Yan. Yan ang ilalagay ko sa lower. na po yung eyeshadow. Tapos, lalag, maglalagay din ako ng uh, eyeliner. Kita nyo naman guys, sa mga ginagamit ko, hindi talaga sila pang uh, glam makeup, pang everyday lang talaga sila. So, maraming makaka-relate na mga ganito-ganito lang ang ginagamit. Talaga yung mga ordinary makeups lang. At very affordable makeups ang ginagamit ko guys. Ayan, di ba guys? Medyo mas uh, buhay na yung dating ng mga mata kaysa compared kanina na walang eyeliner. So, importante din talaga yung eyeliner. Okay. So, okay. So, next, tatanggalin na natin itong ating binagay na magic powder. Tingnan nyo guys, kung napansin mo kung ano ang nilagay dito dito. Hindi pwedeng hindi ko rin lagyan yung neck ko. I make sure na 
pantay yung mga yan. Kasi ayoko talagang magmukhang espasol guys, promise. Sa ganito, kagandang coverage, tingnan nyo naman. Talagang kinover niya pati mga tagyanod ko dito. Okay, ang ginamit lang natin is BB cream at yung pants. So, talagang para sa akin revolutionary sila. Kaya sila talagang ginagamit ko everyday papuntang office. Ngayon naman, magpapatour tayo. Kung napansin nyo, bilogan po talaga ang aking mukha. At higit sa lahat, pwedeng mag-landing dyan ang mga aeroplan ng mga kamay. As in, pwede talaga sila. So ngayon, ang gagamitin ko, medyo luma na to guys ha. Ito yung gamit ko pa noon. Medyo kawala na. Ashley siya. Ashley yung brand niya. So siya yung gagamitin ko pang contour. So ito talaga ang gusto, gusto kong kinakontour. Ang pag-contour pala guys, bago ako mag, uh, magpatuloy sa pag-contour, ginagamit nito para ma-emphasize yung shape ng mukha. So ito na po, ang tanga pag-contour. So, mas okay na. So, nakalimutan ko maglagay ng nose line na pala. So, ang gagamitin ko lang ito. So, pag maglalagay ako, very light lang. Kasi mahirap na siyang, mahirap na siyang ganun-ganun kapag nakasobra. So, kailangan, konti-konti lang. Ang ginamit ko pala, hindi nang contour ko rin, ha? Kapag, nagagawa ko ng nose line, Kapag nagkagawa kayo ng nose line guys, kailangan make sure na mula dito hanggang dito. Hindi yung dito lang, or hanggang dito lang, ahayaan na ito. Eh, magmukhang malaki yan, magmukhang pangatis lagi yan guys. Kaya dapat, mula dito talaga, ikokontor mo yan hanggang dito. Okay. And now, magamit na po tayo ng mascara. So, ang mascara na to ay from Sansan. From Sansan nakalagay dito is Sun Sun High Definition Volumizing Home Mascara. Unlike sa ibang mascara guys, uh, ang medyo kakaiba dito or unique um, about this uh, product is yung comb ng comb ng, um, or brush ng mascara niya. So, kung titignan nyo, yan, nalapit ko. Kasi parang comb talaga siya guys. Kita nyo. Yan. Kita nyo ba guys? Para akong nagsuot ng falsies. So, try natin sa lower lash. Okay, kasi pipitong piraso lang talaga yung mga lower lash ko. So, tingnan natin kung e-effect sya doon. Umipik naman sya guys. Kita nyo? See? Para akong naka-falsies, di ba? Panalo to para sa akin sya. So, i-recommend ko sa inyo. Ko na. Hindi ako mapapahiya na. I-recommend sa inyo yung San San volumizing comb mascara. Hanapin ko yung box niya. So, how much? Guys, 189 pesos lang. So, for this kind of mascara na 189 pesos, talagang na-impress ako. So, it exceeded sa aking expectation sa kanya. Akala ko, yung tamang mascara lang. Pero hindi ko alam na gagawin niya. Ganito pa visible or talagang volumizing siya. Promising product ng Sansa. So, let's go naman sa lips. So, maglalagay ako ng lip liner by Ashley. Kaya actually, matagal ko na itong gamit. As you can see, medyo uh, pupul na siya. Okay, so nakalimutan ko na po yung presyo niya, guys. Sorry. So, ito siya, guys. So, naglagay lang ako dito sa gilid. Try ko ilapit pa. Yeah. So, dito lang siya sa gilid, guys. Hindi ko siya linagay ng hanggang dito. So, yan lang. Kapartihan mo lang siya ng ganito. After nun, maglalagay na tayo ng Ashley. Ashley na naman. Okay, matagal ko na rin itong gamit guys. And unfortunately, nakalimutan ko na rin kung magkano yung uh, presyo. Pero, hindi ang mga Ashley kasi affordable, affordable din naman. Sa shop ko sila yung pinili. So, liquid lipstick siya guys. Uh, tip ko lang sa liquid lipstick. Okay, pag gagamit kayo, konting-konti lang. Kasi kapag marami, mas madali siyang matanggal. Talagang mararamdaman mo siya na super lakit. Unlike kapag konting-konti lang ang hinagay mo, mas tatag na siya, guys. So, yeah, apply ko na siya.
isa pa pala, ang isa pa sa gusto ko sa mga kla- ganitong applicator, pwedeng-pwede mo silang ipang shape. Okay. We're almost done. So, ang next ko naman ngayon ay parang gusto kong medyo shiny ang aking lips. Gagamitin ko ang Care Line. Ano ba yan? Care Line Stain Gloss. See? Ang ganda, diba? Ang, ang technique ko pa dyan para magmukhang ombre, hindi ko nilalagyan yung mismong upper lip. Unless, pwede rin naman, pero sa akin, kung gusto ko ng ombre effect, ganito ang gagawin ko sa baba lang. Pero kung gusto ko man naman ng full lips effect, hanggang doon nilalagyan ko siya. sa opisina mo, kailan lang tak na tak na. <laughs> Kasi I believe na if you feel good, you do good. And of course, if you do good, mas maganda. Ayan na. So, eto na siya guys. Tanggalin ko na yung aking hair. Ang aking... <laughs> If you like the video, please thumbs up po and please subscribe for more videos. And uh, don't forget, please paki-hit naman po yung notification bell. Sa gayon, magiging updated po kayo sa upcoming videos. Salamat po sa panonood. Hanggang sa muli. Bye now.